வணக்கம் முப்பதாவது லெசனுக்கு உங்களை வரவேற்கும் நான் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன் தாளம் அந்த தாளத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அச்சரங்கள் அச்சரங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மாத்திரைகள் அதை எண்ணும் வகைகளை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னும் அதிலே அடுத்தடுத்த படிநிலைகளை நோக்கி நாங்கள் நகர வேண்டியிருப்பதனாலே தொடர்ந்தும் அதிலே பயிற்சி செய்ய இருக்கின்றோம் இந்த செஷனில் நாங்கள் முதலே சொன்ன மாதிரி அந்த மாத்திரைகள் எனப்படுபவை அதாவது தாளம்புடைகளோ ஒரு விரலுக்கும் அடுத்த விரலுக்கும் இடையில் இருக்கிற எண்ணிக்கை அந்த எண்ணிக்கைகளை நாங்கள் துல்லியமாக எண்ணுவதற்கு எப்படியான விஷயங்களை நாங்கள் துல்லியமாக எண்ணிக்கொண்டிருந்தோம் ஒன்று ஆவிலே வரும் அஞ்சு எண்ணோணும் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் என்று என்ன எண்ணினோம் பாமக ரீச இதையும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் என்று எண்ணினோம் அதே போல சொற்களாக சொற்களுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு மொழியில தமிழில் அல்லது இங்கிலீஷில் ஏதோ ஒரு மொழியில் எழுத்துக்களை நாங்கள் எண்ண வேண்டியும் வரும் அன்னை நீதானே அது அஞ்சு தான் அன்னை நீதானே அஞ்சு அப்போ இது எந்த உருவத்தில் வருகின்றது என்பது முக்கியமில்லை ஆனால் அதை நாங்கள் வகை பிரித்து அது எங்கே அந்த அஞ்சு போய் முடியுது என்று பார்த்து குரூப்பிங் குரூப் பண்ணிட்டு அந்த அஞ்சை எண்ண வேண்டியது தான் இங்கே தேவையாக இருக்கின்றது அப்போ இது என்ன உருவத்தில் வந்தாலும் அல்லது ஒரு பொக்கஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டில் வாசிக்கப்பட்டாலும் என்று சென்ற வாரம் பார்த்துருந்தோம் அஞ்சு அஞ்சு அப்போ தனியாக அப்படி கேட்டால் மட்டும்தான் அஞ்சு இல்லை இப்படி கேட்டாலும் அஞ்சு இப்படி கேட்டாலும் அஞ்சு எப்படி கேட்டாலும் அஞ்சு இப்போ விதம் விதமான சத்தங்கள் எப்படி கேட்டாலும் அது அஞ்சு தான் அதுகம் ஸ்லோவாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இப்படி எப்படி கேட்டாலும் அது அஞ்சு அஞ்சு தான் எப்படி ரொம்ப ஸ்லோவாக என்றால் அஞ்சு இதை விட ஸ்லோவாக என்றால் என்ன கஷ்டம் இன்னும் கன படிநிலைகள் நாங்கள் முன்னேறின பிறகு அதையும் என்ன கூடியவர்களாவோம் இதுகம் அஞ்சு தான் அஞ்சு தட்டுக்களை அப்போ அஞ்சையும் சும்மா நான் தட்டையில் சமமான இடைவெளிகளிலே அதாவது முதலாவது தட்டுக்கும் ரெண்டாவது தட்டுக்கும் இடையில் எவ்வளவு நேரம் இருந்ததோ அதே அளவு நேரத்தை நான் அந்த தட்டிலேருந்து அடுத்த தட்டுக்கும் இடையிலே அவ்வளவு நேரம் எடுத்துத்தான் அதை தட்டியிருந்தேன் ஆனபடினால் அப்படி நிறைய நேர இடைவெளி வாரபோது நாங்கள் சமமாக அதே நேர இடைவெளியிலே தட்டுவதற்கு நிறைய பயிற்சியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை விட வேகமாக மிக வேகமாக தட்டுவதற்கும் அல்லது தட்டப்படுவதை எண்ணுவதற்கும் நாங்கள் நிறைய பயிற்சியை எடுத்துக்கொண்டு முன்னேற வேண்டும் எது இது மஞ்சு ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ இப்படி பல தரப்பட்ட விடயங்களை நாங்கள் பல முறைகளிலே ஒலிக்கப்பட்ட சத்தங்களை மாத்திரைகளை நாங்கள் எண்ணிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் இப்போ பார்த்தால் திரும்பவும் எண்ணுற பயிற்சியை நாங்கள் 
സേവ് ആ മൺഡേക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിതിലെ സെയ്ത് കാട്ടിപ്പോട്ട് ഉങ്ങൾക്ക് എത്തനയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടൈം വിടുവാൻ ടൈം വിട്ടിട്ട് ഞാനേ എത്തനയുണ്ട് സൊല്ലുവേൻ അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റാക കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നിങ്ങളാ ഇല്ലാണ്ട് പരീക്ഷിത്ത് പാർത്തുകൊള്ളാം ഉങ്ങളെയെ ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ തട്ടുറത് എന്നെ മുയച്ചി സൈവോ എത്തനൈ തട്ടുക്കൾ കേട്ടന കാതില് ഒരേ കേൾവി താൻ രണ്ടാം തരാമോ പിന്നൊരു മുറി എത്തനൈ തട്ടുക്കൾ കാതിലെ കേട്ടന അയന്ത് അടുത്തത് ഇപ്പൊ എത്തനൈ തട്ടുക്കൾ ഇതെല്ലാം ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு இது ஏன் மெனக்கட்டு எண்ணி நேரத்தை மெனக்கட்டு தரோம் என்றெல்லாம் யோசிக்காதீங்க முன்னக்கே நாங்க இத பத்தி பேசி இருக்கறோம் இப்படி எத்தனை ஆண்டு கெஸ் பண்ணியும் பிடிக்க கூடியது எண்ணியும் கண்டுபிடிக்க கூடியது இப்படியான கேள்விகள் தான் ஆரம்பத்திலே வரும் வகுப்பிலே அதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் கெஸ்ஸிங்ல பிடிக்கலாது கெஸ்ஸிங்ல பிடிச்சா மயக்கமா இருக്കും சரியோ பிளேயோ உண்டு എണ്ണി അത് മെത്തഡോളജി മുറപ്പടി എണ്ണി പാർത്താൽ മട്ടുമേ സരിയാഹ വരും ഇപ്പടിയാന കേൾവികളെ നോക്കി നാങ്ങൾ പയണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരപ്പം അപ്പടി താൻ ഒരു പടിനിലയിലും നാങ്ങൾ ഒരു വിഷയത്തെ പയറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴും അതായത് മാത്രകളെ പയറ്റി ചെയ്യേക്കുള്ള ഉദാഹരണത്തേക്ക് നാങ്ങൾ സുഖമാനതില തുടങ്ങി സുഖമുണ്ടായ ഒരു ഊഹത്തിലെ ഗസ് പണ്ണിനാലും മുണ്ടുതാൻ വരും മുറപ്പടി എണ്ണി പാത്താലും മൂന്നുതാൻ വരും മുറയില്ലാമൽ നാങ്ങൾ അതായത് എപ്പടി ഞാൻ എണ്ണോണമുണ്ട് സൊല്ലി തന്നോ അപ്പടി ഇല്ലാമൽ ഉങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞ വരെ എണ്ണി പാത്താലും മൂന്നുതാൻ വരും അപ്പടി താൻ ആരംഭ കേൾവികൾ ഇരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ നീങ്ങ ഉങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞ മാരി എണ്ണി എണ്ണി പാത്തീങ്ങൾ ഉണ്ടാൽ അല്ലാതെ ഗസ് പണ്ണിയിട്ട് എണ്ണിപ്പാക്കാമൽ സൊല്ലി പളകി നീങ്ങൾ ഉണ്ടാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഉയർന്ന പടിനിലകൾക്ക് ചെൽകുന്ന പോതു ഉങ്ങൾക്ക് നിറയ തവറുകൾ വരെ വായ്പകൾ അധികരിത്തു കൊണ്ട് ചെല്ലും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ സൈവീങ്ങൾ ഉണ്ടാൽ മെതഡോളജി എന്നത് അഞ്ചുക്കും മൂണ്ടുക്കും ചെറിയ മെതഡോളജി പാവിക്ക തേവയില്ല നിങ്ങൾ വരുമ്പിനെ മാറി എണ്ണലാം എന്നത് അഞ്ച് എണ്ണലാം മൂണ്ടു എണ്ണലാം ഏനണ്ട അയിന്ത ഇവിടെ കുറയുന്ന ഇലക്കങ്ങളെ നിങ്ങളും കൂടെ വിരുപ്പത്ത് കണ്ണിക്കൊള്ളാം ഏൻ അയിന്ത ഇവിടെ കുറയുന്ന ഇലക്കങ്ങളെയും കൂടെ വിരുപ്പത്ത് കണ്ണിക്കൊള്ളാം നാങ്ങ പാർത്തം സെൻ്റർ വകുപ്പുകളിലെ എങ്ങളെ പടയ്ത്തവർ എങ്ങളെ അയിന്തൈ ഒരേടിയാഹ എണ്ണം പടിയാഹ താൻ പടയ്ത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അയിന്തൈ ഒരേടിയാഹ എണ്ണ പോറോ മണ്ണ് സന്നായണ്ട അയിന്ത വിരൽ താൻ ഒരു കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതവിടെ കൂടെ എണ്ണാൻ നാങ്ങൾ രണ്ടാഹ പിരിച്ച് താൻ എണ്ണ വേണ്ടും രണ്ടാഹ പിരിക്കാമൽ ഒരേടിയാ എണ്ണിനമുണ്ടായി എന്നടക്കും നാങ്ങൾ കവനക്കുറവാണ് തവറുകളെ ചെയ്യോ അപ്പം അപ്പടി കവനക്കുറവാണ് അങ്ങ് തവറുകളെ ചെയ്യക്കൂടാതെ എന്നാൽ എന്നെ ചെയ്യ വേണം അതുക്ക് പിറക് ഒന്ന് അതായത് രണ്ട് അല്ലാതെ രണ്ടുക്കും മേൽപ്പെട്ട പിരിവുകളാഹ് അത് പിരിത്ത് എണ്ണ വേണ്ട രണ്ട് അല്ലാതെ രണ്ടുക്കും മേൽപ്പെട്ട പിരിവുകളാഹ് പിരിത്ത് എണ്ണ വേണ്ട അപ്പം ഇപ്പം ഇന്ന എന്നെ ഉണ്ട തേവപ്പെട്ടാൽ രണ്ടാഹ പിരിക്ക വേണ്ട അയിന്തക്ക് മേലെ പോനാ കട്ടായം രണ്ട് തുണ്ട ആഹ ആവത് പിരിക്കോണം ആ കുറഞ്ഞത് അപ്പം അതുക്കും മേലെ പോലെ പോത് മൂന്ന് തുണ്ടുകൾ നാല് തുണ്ടുകൾ അല്ലാതെ അയിന്ത് തുണ്ടുകളാഹ കൂടെ നാങ്ങൾ പിരിത്ത് ഒവ്വൊരു തുണ്ടുക്കളെയും എത്തിനിരിക്കേണ്ട എണ്ണി അത് എഴുതി അയിന്തയും കൂട്ടിപ്പാത്തെത്താൻ മുടിവക്ക് വര വേണ്ട ഒരു ഗസ്സിങ്ങിൽ ഊഹത്തിൽ ഇത് ഇത്തനെ മാറിത്താൻ ഇരിക്കേണ്ട പല ഊഹങ്ങൾ തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഒരു ഉദാഹരണത്തേക്ക് ഒരു തെരുവിലെ നാങ്ങൾ പോയി കണ്ടിരിക്കണം ഒരു ആണും ഇന്നൊരു പെണ്ണും ഒരു മേൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ നിണ്ട് പേസിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഒരു ഇരുളുകിറ നേരം അതാവത് മാലൈ നേരം 
ஆறரை மணி அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வேண்டாம் இரண்டு போக போதும் இப்படி பேசிக்கொண்டிருக்கிற போது எங்களுக்கு ஆ இவள் யாராக இருக்கும் கெஸ்ஸிங் ரெண்டா ஒரு ஆளுக்கு ஓ இது அண்ணன் தங்கச்சியாக இருக்கும் என்று தோன்றும் இன்னொரு ஆள் பார்க்குறவருக்கு இல்லை இது அக்கா தம்பியாக இருக்கும் என்று தோன்றும் இன்னும் ஒரு ஆளுக்கு இவர்கள் லவ்வர்ஸ் என்று தோன்றும் இன்னும் சிலருக்கு இவர்கள் கணவன் மனைவி என்று தோன்றும் இன்னும் சிலருக்கு இவர் லவ்வர்ஸும் இல்லை கணவன் மனைவியும் இல்லை சும்மா நின்று கதைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவா அப்படி போனால் இவர் இப்படி வந்தால் ரோட்டில் கண்டார்கள் கதைக்கின்றார்கள் என்று தோன்றும் இன்னும் சிலருக்கு இவர்கள் ஏதோ தங்களுக்குள்ள பிரச்சனை சண்டை பிடிக்கிறார்கள் என்று தோன்றும் இன்னும் சிலருக்கு இவர்கள் நண்பர்கள் என்று தோன்றும் இப்படி எத்தனை வகையாக எங்களுக்கு கெஸ்ஸிங் நாங்கள் ஊகிக்க வழிகிட்டால் எங்களுக்கு இப்படி எத்தனையோ வகையாக தோன்றும் ஒரே ஆளுக்கு எங்களுக்கு ரோட்டில் பார்த்தபோது ஒரு மாதிரியும் வீட்டை வந்து யோசித்து பார்த்தபோது இல்லையே அவர்கள் கதைச்ச விதத்தை பார்த்தா அப்படி இல்லையே அவர்கள் இப்படித்தான் இருந்தார் அப்போ கதைச்ச விதத்தை பார்த்தா அவர்கள் நண்பர்கள் மாதிரி தெரியலையே முதல் முதல் சந்திக்கிறவர் ஆட்கள் மாதிரி இருந்தார்களே என்று தோன்றும் அதில் பார்த்தோன்னா நண்பர்கள் என்று நாங்கள் நினச்சிட்டு வந்திருப்போம் அப்போ இவ்வாறு ஒரு ஆள் வேற வேற நேரம் பார்க்குற போதே வேற வேற மாதிரி எங்களுக்கு ஊகங்கள் தோன்றும் அப்போ எங்களுக்கு எக்ஸாமில் வந்து நாங்கள் ஊகிச்சு ஒன்றை அறிய முயற்சி செய்தால் எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் அப்படித்தான் ஊகிக்க வேண்டும் இல்லை என்று இல்லை ஆனால் ஊகத்தையே முடிந்த முடிவாக பதிலாக சொல்லக்கூடாது ஊகத்தை பதிலாக சொல்லுவது வந்து மிக இலகு ஏன்னா கொஞ்சம் கூட யோசிக்கலை பாருங்கோ ஆ பார்த்த பார்வையில் ஒரு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கதைச்சி வண்ணிக்கிறான் ம் இவை லவ்வர்ஸ் தான் எனக்கு உடனே தெரிஞ்சு போச்சு அண்டு நினைச்சிட்டு அங்கே போய் கொண்டு இருக்கிறான் அப்போ இப்படி ஊகிக்கிறதுக்கு பாருங்க ஆனால் அந்த ஊகத்தை வேறு பத்து பேர் பத்து விதம் விதமாக உயிரித்தார்கள் பத்தில் எது சரி என்று யாருக்கும் தெரியாது இப்படி இருக்கே கே இந்த இப்போ ஒன்றாக வேலை செய்கிறவர்களாக கூட இருக்கலாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களாக இருக்கலாம் முன்னர் ஒரு காலத்தில் ஒன்றாக படித்த பள்ளி நண்பர்களாக இருக்கலாம் அப்போ பள்ளி நண்பர்களை நாங்கள் தமிழில் எல்லாத்தையும் நண்பர்கள் என்று சொல்லுவோம் நான் ஆங்கிலத்திலே சரியாக சொல்லுவார்கள் பள்ளியில் படித்த எல்லாரும் நண்பர்கள் அல்ல காலேஜ்ஸ் ஒன்றாக வேலை செய்த எல்லோரும் நண்பர்கள் அல்ல காலேஜ்ஸ் காலேஜ்ஸ் என்று சரியாக ஆங்கிலத்திலே அதுக்கு ஒரு வார்த்தை வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் நண்பர்கள் என்று இல்லை ஒன்றாக வேலை செய்தவர்கள் அவர் ஒன்றாக படித்தவர்கள் அவ்வளவுதான் அப்போ அப்பொழுது ஏற்பட்ட பழக்கம் ஆனால் நட்பு அல்ல அது வேறு நட்பு வேறு அப்போ ஃப்ரெண்டை விட இன்னும் ஒன்று இங்கிலீஷில் இன்டிமேட் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டை வந்து இன்டிமேட் என்று அப்படியும் ஒரு சொல்லை இங்கிலீஷில் ஆங்கிலத்திலே வைத்திருக்கின்றார்கள் ரைட் அப்போ இதுக்குள்ளே எத்தனை வகைகளாக பார்க்குற எத்தனை பேருக்கு இவை தோன்றியிருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தங்களுக்கு எது சரி என்று ஊகிக்க தோன்றுதோ ஊகிச்சு போட்டு போக நல்ல நிம்மதியாக இருக்குமோ நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஆனால் கண்டுபிடிச்சது சரியாக இருக்காது அப்போ கட்டாயம் சரியாகத்தான் இருக்கும் என்று இல்லை பத்து பேரும் கண்டுபிடிச்சது சரியாக இருக்க முடியாது அதில் யாரோ ஒருவர் கண்டுபிடித்தது சரியாக இருக்கும் அல்லது அவர் பத்து பேருமே கண்டுபிடித்ததும் தப்பாக நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க முடியாத பத்து பேரும் சிந்திக்காத ஒரு விடயமாக கூட அவர்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இடையிலே உறவு நிலை இருந்திருக்கும் இதுதான் யதார்த்தம் அப்போ எக்ஸாமிலையும் வாழ்க்கை மாதிரி தான் நாங்கள் தேவையில்லாமல் ஊகித்து கொண்டு அதனை பதிலாக சொல்ல நினைத்தால் எங்களுக்கு பரீட்சையிலே வெற்றி கஷ்டமாக இருக்கும் வெற்றி அடைவது சிரமமாக இருக்கும் ஆகவே சுகமாக நாங்கள் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன செய்ய வேணும் ஊகிக்க வேண்டும் இல்லை என்றில்லை அதற்கு பிறகு மெத்தமெட்டிக்கல் கல்குலேஷன்ஸ் செய்ய வேண்டும் அல்லது மெத்தடிக்கல் கல்குலேஷன்ஸ் ரெண்டு மூன்று தான் 
அப்போ மேத்தமெட்டிக்கல் அண்டா போல் நீங்கள் மேத்ஸில் தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வருதுன்னு நினைக்கக்கூடாது மியூசிக்கலையும் வந்து மேத்ஸ் இருக்குது மேத்தமெட்டிக்கல் கல்குலேஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ இன்னுறீங்க தானே கூட்டுறீங்கள் தானே தனித்தனியை எழுதி போட்டு மேத்ஸ் இங்கேயும் இருக்குது அப்போ சரியான மெத்தோடிக்கல் முறைப்படியான கல்குலேஷன் அஞ்சுக்கு மேலே ஒரு ஏடியா எண்ணக்கூடாது அடுத்ததை பார்ப்போம் ஒருவேளை நான் கேட்குற கேள்விகள் அதுக்கு சொல்கிற பதில் அது நீங்கள் கண்டுபிடித்த பதிலாகவே இருந்தால் நீங்கள் இந்த படிநிலையை தாண்டி அடுத்த நிலைக்கு போகும் நிலைக்கு வந்து விட்டீர்கள் என்று அர்த்தம் அப்போ அப்படி என்றால் நாங்கள் அடுத்த படிநிலைக்கு அடுத்த வகுப்பிலே செல்லலாம் இப்போ இன்னொரு கச்சேரன் இன்னொருக்கா இது எத்தனை அப்ப இதிலே எத்தனை தட்டுகள் கேட்டன என்று பார்த்தால் சொல்ல போகின்றேன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா இப்படி செய்யக்கூடாது அதாவது நான் நினைச்சிட்ருக்குறேன் நீங்கள் சொல்லுங்க சரி ஒன்று பார்ப்போம் அண்டு நீங்கள் எத்தனை அண்டு முடிவு செய்து வைத்த பின்னர் தான் என்ற பதிலை கேட்க வேணும் நீங்கள் சரி நான் ஒன்று நினைச்சி வச்சுருக்கிறேன் நீங்களும் சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் சரி ஒன்று பார்க்குறேன் அண்டா நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ரெண்டு பதிலை நினச்சிருப்பீங்க அது அல்லது இது அண்டு நான் சொன்ன உடனேயோ சொல்லுவீங்கள் ஓ அதைத்தான் நினச்சேன் நான் சொல்லி அது இந்த பரீட்சை என்று வாரபோது உங்களை ஏமாற்றும் அந்த முறை அப்போ நீங்களாக நினச்சி வச்சு போட்டு ரெண்டு ரெண்டு மூண்டு ஓ நான் நினச்சா தான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது அஞ்சை நினைச்சி போட்டு அஞ்சு ஏண்டா ஐந்து வேறு வேறு இலக்கங்களை நினைச்சிட்டு நான் அதுக்குள்ள ஏதோ ஒன்றை சொல்கிற போது ஆ நான் நினைச்சது தான் என்ன சொல்கிறார் என்று உங்களை நீங்களே ஏமாற்ற முயற்சி செய்யக்கூடாது அப்படி செய்தால் என்ன நடக்கும் என்றா எக்ஸாமில் நிறைய சரியில்லாததுகளை காண்பீர்கள் பாதிதான் சரிவாரத காண்பீங்கள் அப்போ அப்படி இல்லாமல் நீங்களாக ஒரு முடிவே எடுக்க வேண்டும் அதுக்கு பிறகுதான் நான் சொல்கிற பதிலை கேட்க வேண்டும் ஆறு என்னண்டு இதை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் என்று ஒரு போதும் எண்ணக்கூடாது என்னா சரிதானே வருதுன்றுவீங்க ஆனால் அந்த பழக்கம் இதை விட கஷ்டமான அதாவது முன்னேற்றகரமான கேள்விகளை கேட்குற போது உங்களை பிழைவிட செய்யும் ஆகவே அப்படி நீங்கள் எண்ண எண்ணி பழகக்கூடாது இப்போவே அதை அப்படி எண்ணாமல் பழகி கொள்ள வேண்டும் சரியாக எண்ணெய் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இப்படி தான் எண்ணணும் அல்லது உங்களுக்கு அதை விட வித்தியாசமாக எண்ணணும் போல இருந்தால் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அல்லது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ இப்படி ரெண்டாக பிரிக்கணும் அப்போ இதில் எது உங்களுக்கு சுவமாக தெரியுதோ அது மாதிரி பிரிக்கலாம் அதில் தப்பில்லை அப்போ மெத்தடாலஜிக்கல்லையும் ஒரு ஃபீஸிபிலிட்டி உங்களுக்கென்று நீங்கள் முடிவு செய்து உங்களோட சுகத்துக்கு செய்யக்கூடிய வசதி அங்கே மெத்தடாலஜியில் தரப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அதுக்காக மெத்தடாலஜியே விட்டுட்டு முற்று முழுதா இக்னோர் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் என்று எண்ணக்கூடாது இப்போ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்று எண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ என்று எண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ என்று எண்ணலாம் சரி இதை விடவும் வித்தியாசமாக என்ன போகிறேன் என்றா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் 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 டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்படி வெண்ணலாம் ஆனால் அது கஷ்டமானதாக இருக்கும் அப்போ ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு அது சுகமாக இருந்தால் நீங்கள் எண்ணலாம் நான் நிச்சயமாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் என்று எண்ணி பழக வேண்டாம் ரைட் அடுத்த கேள்வி திருப்பேன் திரும்பவும் எப்படி உங்களுக்கு இது காதல கேட்டுச்சு காதல கேட்கும் போதே உங்களுக்கு நீண்ட இலக்கமாக கேட்கக்கூடாது ஐந்துக்கு பிறகல் ஐந்துக்கு ஐந்துக்கு பிறகு இன்னொரு பகுதியாக கேட்கணும் ரெண்டு பகுதியாக அல்லது ஐந்துக்கு முதலே இன்னொரு பகுதியாக பிரிய ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்னென்று 
one two three four one two three seven one two three four one two three Hannah one two three four one two three seven அப்போ நிச்சயமாக நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எண்ணக்கூடாதே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எண்ணா எத்தனை எண்ணுவீங்கள் எட்டு எண்ணிடுவீங்கள் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ரெண்டா கூட எட்டு எண்ணிடுவீங்கள் அப்போ அந்த ப்ராக்டிஸ் நிச்சயமாக சரியான வழிக்கு உங்களை கொண்டு செல்லாது கட்டாயம் நீங்கள் மெதரவாலஜியை ஃபாலோ பண்ணியாகணும் என்று சொன்னால் பின்னுக்கு போக போக நிறைய சுகமாக எண்ண முடியாத நிலை ஏற்படும் அடுத்த வினாவுக்கு செல்கின்றோம் அடுத்தது திருப்பி ஒரு முறை இன்னொரு முறை விடையை சொல்லப் போகிறேன் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எட்டு எயிட் எயிட் இஸ் தி ஆன்சர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இத நீங்க இப்படியும் என்னலாம் இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ரெண்டு என்னலாம் அல்லது ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் என்று எண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ என்று எண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ரெண்டு முதல் எண்ணினாங்கள் இப்படி ரெண்டு பிரிவுகளாக பிரித்து இதை எண்ணுறது சுலபமானதாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவுக்கு பிறகு தான் ஒன் டூ த்ரீ என்று பிரிக்க போகிறீங்கள் என்றாலும் பிரிக்கலாம் அல்லது முதலை பிரித்தா என்னும் சுகமே பாதி பாதிய எண்ணுறது எங்களுக்கு சுகமானதாக இருக்கும் ஈஸி அப்படி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது இலகுவானதாக இருக்கும் ரைட் அப்போ இதை இப்படி எண்ணினா என்ன என்று இதுக்கு முதல் கேள்வி மாதிரி ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் எண்ணினா என்ன என்று யோசிக்கக்கூடாதே அங்கே சிக்ஸ் வந்து ஃபைவை விட பெரிய இலக்கம் அப்போ ஃபைவை விட பெரிய இலக்கத்தை ஒரேடியாக எண்ணக்கூடாது எண்ணி பழகினால் எங்களுக்கு கடவுள் தந்தது எங்களை படைத்தவர் தந்தது ஐந்து விரல் ஒரு கையில் அதை விட கூடுதலாக ஸ்ட்ரைச்சாக எண்ணினால் நாங்கள் சரியாக அதை எண்ணுவதை அடிக்கடி கவனக்குறைவால் விட வேண்டி வரும் அடுத்த கேள்வி மூணு தரம் பண்ணிட்டேனா மூணு தரம் செய்து காட்டேன் இன்னொரு முறை இது பெரிய இலக்கமாக இருக்கிறபடியா எத்தனை என்னங்க பார்ப்போம் நான் சொல்லும் சொல்கிறதுக்கு முதல் இன்னொரு முறை செய்கிறேன் அஞ்சாம் தரம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்படி எண்ணலாம் அல்லது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படியும் எண்ணலாம் அல்லது ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ மூன்று தரம் மூன்று வேலை ஈஸியாகவும் எண்ணலாம் என்னென்னு ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அல்லது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி உங்களுக்கு வசதியான ஆனால் ஒன்பதை மூன்றாக எண்ணாத அல்லது ஐந்துக்கு மேலே ஒன்றாக எண்ணாத ஒரு முறைப்படி 
நீங்கள் அதை பிரிக்கலாம் ரெண்டு தொண்டுகளாக அப்போ மூன்று தொண்டுகளாகவும் பிரிக்கலாம் ஏன் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ என்று பிரித்தோம் நல்ல ஈஸியாக போச்சு பார்த்தீங்களா அப்போ தொண்டுகளாக பிரிக்காமல் எண்ணினதை விட ஏன் ரெண்டு துண்டாக பிரித்ததையும் விட மூன்று துண்டுகளாக பிரிக்கிற போது இங்கே அது இலகுவாக வந்தது அப்போ நாங்கள் தான் எத்தனை துண்டுகளாக பிரித்து அதை எண்ண வேண்டும் என்கின்ற முடிவினை எடுக்க வேண்டும் அப்படி எடுத்து போட்டு அந்த முடிவின் படிக்கு நாங்கள் எண்ணி முடிக்கலாம் இப்போ இன்னொரு அடுத்த இலக்கம் இன்னொரு முறை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் 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 எத்தனை பத்து இப்ப இதை விதம் விதமாக எண்ணலாம் என்னதான் மிகவும் சுலபமான முறை அது ஐந்து பிளஸ் ஐந்து ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைவ் அது சுகமான வழி இன்னும் உங்களுக்கு வேற சுகமான வழிகள் கூட தோன்றக்கூடும் ஏன் ஒன்பதுக்கு மூன்றாக பிரித்தது சுகமாக இருந்தது எங்களுக்கு என்ன அதே மாதிரி இதுக்கு உங்களுக்கென்று சுகமான வழிகள் தோன்றக்கூடும் நிச்சயமாக ஐந்துக்கு மேலே ஒரு செக்ஷன் வரக்கூடாது ஒரு தொண்டு வரக்கூடாது ஒன்பதையும் ஒன்றா பத்தைய பத்தையும் ஒன்றாக எண்ணி போட்டு எண்ணிட்டேன்னு மகிழ்ச்சி அடையக்கூடாது அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ பத்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ பத்து ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ பத்து என்னண்டு ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ பத்து ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பத்து அப்போ இப்படி எப்படி வேணும் என்றாலும் நீங்கள் உங்களுக்கு விரும்பின வகையிலே அதை துண்டுகளாக பிரித்து எண்ணிக்கொள்ளலாம் அப்போ எந்த துண்டாக பிரித்தா சுகம் என்றெல்லாம் உங்களும் உங்களுக்கு வேறு வேறு விதங்கள் சுகமாக இருக்கு நீங்கள் வாய்ப்பாடுகள் பாடமாக்கின விதம் மற்றது மேத்ஸ் லெசனில் நீங்கள் செய்த கணக்குகள் எப்படி எப்படி வந்திருக்கு உங்களோட அனுபவத்தில் என்றதை பொறுத்து உங்களுக்கு வேறு வேறு இந்த கம்பினேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியானதாக இருக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் என்று இல்லை ஆனால் கொமனாக அஞ்சுக்கு மேலே தொடர்ந்துன்றீங்களா அது எல்லாருக்குமே கஷ்டமானது தான் இப்போ சுகம் மாதிரி இருந்தாலும் டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சிடுதுன்றது நினைத்தாலும் பின்னுக்கு போக போக நாங்கள் லெசனில் அடுத்த படிநிலைகளுக்கு போகும்போது அது உங்களுக்கு தடையாக அமையும் இறுதி கேள்வி என்றான் லெசன் என்ற இன்னொருக்கா இன்னொருக்கா என்ன இதை ரெண்டு தொண்டுகளாக மட்டும் பிரித்தா போதாது எண்ணிக்கொண்டு போய் கேட்க தான் நாங்கள் முடிவெடுக்கணும் ஒரு தரத்தில் எண்ணி முடிக்க இயலாது திரும்ப திரும்ப அதை ரிவைன் பண்ணி போட்டு பார்த்து பார்த்து ஓ இது இப்படி பாதி தூரம் என்றது அல்லது காவாசி தூரம் என்றது பிறகு மிச்ச தூரம் என்ற மிச்ச தூரம் இப்படி திரும்ப திரும்ப அதை கேட்டு 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 மனதிலே இருத்தி அதை மனதுக்குள்ளே வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் வகை பிரிக்கலாம் அவ்வளவு சுலபமாக இதை வகை பிரித்து கொண்டே போகும்போது எண்ணிக்கொண்டே போக முடியாது அப்படி முடியும் என்று இல்லை இப்போ ஆரம்பத்தில் என்னென்று தட்டின்னா எஸ் பன்னிரண்டு டுவெல்வ் இப்போ என்னண்டு இதை என்னது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ
ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ எத்தனை பிரிவுகள் நான்கு பிரிவுகளாகி இருக்கின்றோம் அல்லது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ அல்லது ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அல்லது ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஏழு அதுக்கு பிறகு ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ இதுவும் பன்னெண்டு தான் ஆகவே இப்படியே நீங்கள் எண்ணி ஒரு நேர்மையாக எங்கட மனத்துக்கு நாங்கள் நேர்மையாக உண்மையாகவே நீங்கள் எண்ணி பார்த்த பிறகுதான் என்னுடைய விடையை சரிபார்த்தீர்கள் என்று நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு சென்றால் நிச்சயமாக இசையிலே நீங்கள் படிப்படியாக முன்னேறி எந்த ஒரு பாடலையும் கேட்ட மாத்திரத்தில் அதே மாதிரி கேட்ட அதே மாதிரி பாடும் வல்லமையை திறமையை இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டி நீங்கள் அடைவதற்கு உதவி செய்யும் உங்களை அடைய வைக்கும் அடைவிக்கும் என்று சொல்லிக்கொண்டு அடுத்த முப்பத்தி ஓராவது லெசனில் உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கங்கள் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன்